ma coraz lepszą opinię tutaj w środowisku. Bardzo się cieszymy z tego, że ta szkoła pięknieje, że przyciąga coraz szersze, szersze dzieci. Obogosław tę szkołę, obogosław tę salę gimnastyczną. Niech to miejsce będzie miejscem szczególnej służby dzieciom, człowiekowi. Niech te dzieci zdobywają tutaj wiedzę, niech się rozwijają zgodnie z zasadą w zdrowym ciele, w zdrowym duchu. Obogosław Pani Dyrektor i wszystkim nauczycielom, niech otrzymują od Ciebie ducha służby, ducha miłości, ducha poświęcenia tym, którym chcą, który chcą prowadzić przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś się z Ciebie, święci imię Twój, przyjdź królestwo Twoje, bądź mała Twoja, od Jego na ziemi. Chleba na Jako my, nie wiecie nas, ale nas Dobrze, Boże, te, te, te salę gimnastyczną, strach, te dzieci tutaj y, ćwiczące, pracujące, niech będą bezpieczne, pod Twoją opieką, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszystkim nauczycielom i uczniom pragnę życzyć wszelkiego dobra i udzielam błogosławieństwa. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Sama jest poświęcona. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ciebie. że wielkim dorobkiem tego organu, wielkim dorobkiem oświeconych polityków było to, że potrafili spojrzeć w przyszłość. Że potrafili w tym momencie ocenić, że takie będą losy naszego narodu, jakie będzie w młodzieży chowane. W tym momencie chciałbym wrócić do słów kanclerza Jana Zamońskiego. Słów, które wydają się w tej chwili banalne, powszechniałe, są pewnym rodzajem truizmu, ale jakże prawdziwe mimo upływu ponad 200 lat. Rzeczywiście, takie będą losy naszego narodu, takie będą losy Rzeczypospolite, jakie będą młodzieży chowani. Chyba jest to prawda. Prawda, która również ma odniesienie do współczesnych czasów. Zawsze mówimy o święcie edukacji, o roli wychowania, o roli dydaktyki w różnych sytuacjach. Nie tylko przy okazji święta edukacji, ale również w pojedynkach, debatach, rozmowach samorządu. Zawsze dochodzimy do wspólnego konsensusu, że wychowanie młodzieży jest bardzo ważne, że od tego zależy nasza przyszłość, że od tego zależą losy kraju, losy naszych lokalnych samorządowych społeczności. Szanowni Państwo, ja słowa kanclerza Jana Zamońskiego odbieram jako słowa skierowane do wielu adresatów. Przede wszystkim również dla nas, dla lokalnych polityków, dla samorządowców, dla polityków krajowych, dla rządu. Bo przecież to od nas, od naszej troski, od naszych priorytetów zależy w jakich warunkach będzie rozwijała się Polska oświata. Owszem, ktoś powie, no tak, tylko za tym kryją się pieniądze. 
I rzeczywiście zgadzam się. Za tym kryją się pieniądze, tylko my te pieniądze powinniśmy umiejętnie dzielić i racjonalnie wydawać. Te słowa Zamońskiego skierowane są również do, a może przede wszystkim do nauczycieli. No moi kochani, to przecież od was zależy, jaka będzie jakość dydaktyki, jaka będzie jakość wychowania. Te słowa skierowane są również do rodziców, bo wiemy, że szkoła bez udanych rodzicami nie w pełni wypełni swoje obowiązki. To wy jesteście wzorem dla swoich dzieci. To wy stawiacie im pierwsze zadania. To wy kierujecie i wybieracie drogi i zapytania. I wreszcie słowa na pewno są adresowane do dzieci i młodzieży. Bo to przecież od waszych ambicji, od waszej motywacji, od waszego podejścia do obowiązku zależy, jakie będą wyniki nauczania, wychowania. I podsumowując, właściwie mogę stwierdzić jedno, że tylko współdziałanie na wszystkich tych obszarach może przynieść dobry efekt. A tym dobry efekt, efekt jest dobre wyniki pedagogiczne, ale również społeczne, bo tak jak już powiedziałem na wstępie, ma to wielkie odzwierciedlenie dla przyszłości naszych lokalnych ojców. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że zawód nauczyciela pociąga za sobą ogromną wiedzę. Że zawód nauczyciela, od zawodu nauczyciela wymaga się również talentu pedagogicznego, bo nie tylko wiedza, ale umiejętność przekazania tej wiedzy jest istotna. Ale wiemy również, że nauczyciele borykają się z codziennymi problemami. I właśnie my, samorządowcy, powinniśmy te problemy pomóc im rozwiązywać. Przykładem tego jest nasz samorząd. Nawiążę tutaj do kilku wskaźników. W tym roku w budżecie na rok 2011 na bieżące wydatki nasz samorząd, nasza Rada przyznała kwotę 20 milionów złotych. Subwencje otrzymaliśmy 17 milionów złotych. Czyli widać wyraźnie, że musimy do wykonania bieżących zadań dopłacić w tym roku 3,5 miliona złotych. Jak to ocenić? Czy to jest dużo, czy to jest mało? Jeżeli porównamy wskaźniki, to jest to wskaźnik 18% dopłaty do subwencji. To jest wskaźnik niższy niż krajowy, który jest na poziomie 25%. Ale są proszę Państwa również samorządy, które do oświatu opłacają 200%. A jest tylko niewiele samorządów, które potrafią z subwencji pokryć wydatki bieżące. Ale to nie tylko te wydatki są istotne. To są wydatki subwencjonowane. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednym elemencie. O wydatkach na oświatę, na edukację, które nie są ujęte z subwencji. I tutaj te kwoty już są zdecydowanie wyższe. Tylko w naszej gminie na zadania niesubwencjonowane dopłacamy ponad 10 milionów złotych. To są inwestycje oświatowe, to, są, to jest przede wszystkim wychowanie przedszkolne, to są stypendia, dla dzieci szczególnie uzdolnionych, dla stypendia socjalne, to jest dobrych dzieci. Ponad 10 milionów złotych. Czyli jeżeli to sumujemy, to widzimy, że na oświatę poza subwencją samorząd, myślę, że prawie każdy w Polsce musi dopłacić praktycznie 100%. Czy tak powinno być? To pytanie oczywiście nie do nas. My w tym gremiu nie przyjmiemy tego problemu. Ja tylko sygnalizuję. Bo mimo, że mamy dobre wskaźniki, to jednak mamy problemy, bo zawsze stajemy przed dylematem. Czy budować drogę, wodociąg, czy modernizować i poprawiać bazy szkolne. Są to trudne wybory. Zawsze tych pieniędzy będzie brakowało. Takim szczególnym elementem jest wychowanie przeszkolne. Tyle się mówi o upowszechnianiu, upowszechnianiu wychowania przeszkolnego. Proszę Państwa, wskaźnik w naszej gminie upowszechnienia przeszkolnego jest bardzo wysoki. Blisko 85% dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 6 lat, jest objętych wychowaniem przedszkolnym. Przy średniej krajowej 50%. Powinniśmy być z tego dumni, ale za tą dumą idą wydatki. Ponad 6,5 miliona złotych. Także potrzeba podobnie rozwiązań systemowych. I bardzo się cieszę, że są z nami przedstawiciele związku zawodowych, rodziców, bo tylko wspólne działania mogą pozwolić na to, żebyśmy Głośno powiedzieli, potrzebna jest pomoc Państwa. Szanowni Państwo, może w tym dniu za dużo, za dużo wskaźników 
ale chciałem powiedzieć o tym, bo nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Nie zawsze wiemy, o czym mówimy. Rzetelny, rzeczywisty obraz pozwoli nam podjąć właściwą dyskusję. Szanowni Państwo, w tym uroczystym dniu chciałem złożyć przede wszystkim serdeczne życzenia i podziękowania dla nauczycieli, dla ich trud w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dla pracowników obsługi i administracji. Moi drodzy, życzę Wam jednego, aby Wasza praca, Wasz wysiłek otoczony był szacunkiem, zrozumieniem, życzliwością. I wszyscy pamiętajmy, oświata, edukacja jest wielkim skarbem. Ten skarb wszyscy pielęgnujmy. Pielęgnujmy na zmiarę swoich możliwości, na zmiarę swoich decyzyjności. Bardzo dziękuję. Przypada rocznica dnia ustanowienia Konstytucji Edukacji Narodowej, organu, którego zadaniem była gruntowna reorganizacja systemu oświaty Rzeczypospolitej Obojga Narodowa. Ze szczególną dbałością o system ramy programowe oraz poziom kształcenia. To także dzień święta tych, którzy podjęli się trudnego zadania szczepienia i pielęgnacji szeregu wiedzy w umysłach młodych Polaków, czyli wszystkich nauczycieli. W tym dniu nie sposób uniknąć ogólnej refleksji nad sensem oraz celem edukacji. Zapewne o sensie i celu nauki wiele do powiedzenia byliby sami uczniowie, szczególnie gdy muszą przygotowywać się do sprawdzianu lub znienacka zostaną wywołani do odpowiedzi. Jednak nie chodzi przede wszystkim o dostrzeżenie zależności między kształceniem młodzieży a narodem, który tworzy państwo. Pozwolę sobie raz jeszcze po panu burmistrzu zacytować Hetmana Jana Zamojskiego, który będąc unikliwym obserwatorem współczesnej rzeczywistości zauważył, takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzież chowa. Tu pochodzący z XVI wieku cytat jest dzisiaj pomimo znacznych przemian kulturowych i społecznych zachodzących na przestrzeni dziejów i języka aktualnych. Niewątpliwym truizmem będzie stwierdzenie, że przyszłość naszego kraju to młodzi obywatele. To oni wezmą kiedyś na swe barki odpowiedzialność za losy Polski. Jednak trzeba mieć na uwadze, że przyszłość kraju zależy w znacznym stopniu od tego, czego dzisiaj nauczymy nasze dzieci. Jaką wiedzę, jakie umiejętności będą one posiadały oraz jakimi zasadami etycznymi, moralnymi będą się kierować jako dorośli Polacy. To znowu zależy od tego, co nasze dzieci wyniosły poza mury swojej szkoły, co zostanie w ich umysłach, z lat spędzonych w szkolnej ławie. Jedynie solidne wykształcenie, ale nie tylko pod względem wiedzy teoretycznej, ale też takie, w które kształtuje świadomość narodową i buduje moralność, oparta nauką o umiejętności samodzielnego myślenia i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, daje gwarancję tego, że nie będziemy, że będziemy, przepraszam, mogli spojrzeć z równością i nadzieją w przyszłość naszego narodu. Tylko świadomość, że nigdy nie zaniedbaliśmy żadnego z aspektów edukacji, że najlepiej jak potrafimy przekazać naszym dzieciom wiedzę i doświadczenie, może dać nam pewność co do tego, że pozostawimy nasz kraj do wypadku. W tym kontekście nie sposób przecenić roli nauczyciela. To Państwo swoją codzienną pracą tworzycie przyszłość naszego kraju. To na Was spoczywa odpowiedzialność za wykształcenie naszych dzieci. Mówię o tym, ponieważ chcę przypomnieć wszystkim, jak wiele szacunku i wdzięczności zależy się nauczycielom. Dlatego też w święta nauczyciela chciałbym życzyć Państwu satysfakcji w pracy zawodowej, wiele cierpliwości, dużo zapału oraz samej grzeczki i rządki wiedzy uczniów. A także, aby w Waszym przypadku powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył, nigdy nie okazało się wstrzymać. Dziękuję bardzo. Odbędzie się ślubowanie nauczycieli. Przepraszam bardzo. Czy ja mogę jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu Międzyzakładowej Komisji Solidarność, duże prowadzi, oczywiście nauczycielski, z okazji tego pięknego święta życzę wszystkim dyrektorom i nauczycielom przede wszystkim zdrowia, siły do pełnienia tej bardzo 
bardzo ważnej misji, życiem szczęścia osobistego, szczęścia rodzinnego, a dzieciom, dzieciom i młodzieży życzę, żeby właśnie cieszyli się bardzo z tego, że mają tak wspaniałych nauczycieli, którzy bardzo dbają o ich wychowanie i o ich nauczanie. Szczęść Boże! Teraz odbędzie się ślubowanie nauczycieli, którzy w tym roku uzyskali stopień nauczyciela mianowanego wraz z wręczeniem aktów nadania tego stopnia. Poproszę pana Marcina Antoniewicza o odczytanie roku ślubowania. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie. W duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.
Powiem tylko, że w naszej gminie pracuje blisko 340 nauczycieli. Z tego 117 na 105 nauczyciela dyplomowanego i kolejna pacetka ponad 100, 150, 30 albo 40 to jest dla nauczycieli zmianowanych. Gratuluję. Poczuć sztandarowy, wyprowadzić sztandar. Oddał uczeń naszej szkoły, na którą Łukasia. 